మార్పు దిశగా కొత్తగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వచ్చినటువంటి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇక జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ కూడా తీసుకొస్తామని చెప్పినటువంటి పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ ఫస్ట్ నుంచి పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు వెళ్ళిపోయారు మొన్న లాస్ట్ జేడీ లక్ష్మణ గారు కూడా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఇక దీనికి ప్రధానంగా కారణం నాదేండ్ల మనోహర్ అని కూడా తెలిసింది సరే నిజంగా వాస్తవంగా ఏం జరుగుతుంది అందుట్లో మరి నాదేండ్ల మనోహర్ గారి భవితవ్యం ఏంటి ఇప్పటికే జన సైనికులు జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా ఆయన మీద కింత కోపంగా కూడా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సరే ఏం జరగబోతుంది జనసేన పార్టీలు అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం మరి ఈ టాపిక్ పైన ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి చింత రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ సార్ జనసేన పార్టీలు ఏం జరగబోతుంది అసలు జన సైనికులు జన కార్యక జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా నాదేండ్ల మనోహర్ గారి పైన ఒక నెగిటివ్ థాట్ అయితే ఏర్పాటు ఏర్పరచుకున్నారు వాస్తవంగా అది అందుట్లో నిజాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భవించినప్పుడు ఉన్న సిద్ధాంతాలకి ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ వ్యవహరించిన శైలికి ఎక్కడా పొంతనం లేకుండా పోయింది ఓకే ముఖ్యంగా నాదెండ్ల మనోహర్ వచ్చిన తర్వాత మరి అసలు మనము చెప్పింది ఒకటి చేసేది దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉన్న భావన తొంభై శాతం మంది కార్యకర్తల్లో ఉంది ఓకే సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ముందర ఆయన పార్టీ స్థాపించిన కొత్తలో ఒక కోటరీ అని కొంతమందిని అంటే కోటరీ అని మనం అంటున్నాము ఓకే ఆయన ఒక సెటప్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని పూర్తిగా దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు దాంట్లో అవినీతి కానివ్వండి రకరకాలుగా దాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచే ఆయన చుట్టూ ఉన్న కొంతమంది అవినీతికి పాల్పడ్డారని ఒక ఆయన ఫేస్బుక్ లైవ్ పెట్టి బండ్రెడ్డి చందు అని ఆయన దాన్ని వివరించడం జరిగింది దానికి వ్యతిరేకంగా అతని మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసేసి పార్టీ తరఫు నుంచి లీగల్ సెల్ వాళ్ళు ఒక నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది బహిరంగ ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే దానికి ఆ సెక్షన్ ఆఫ్ కార్యకర్తలు ఎవరితోనారో మళ్ళీ ఇంకా యాజిటేట్ అయ్యి ఇంకా దానికి ఉద్ధృతంగా తీసుకెళ్లి మేము దాన్ని ఇంకా క్వశ్చన్ చేస్తామని చెప్పేసేసి పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ ఉన్న ఇంక్లూడింగ్ నాదెండ్ల మనోహర్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు నాదెండ్ల మనోహర్ టికెట్లు ఇచ్చే దాంట్లో ఆయన అవినీతికి పాల్పడ్డారని అండ్ రియాజ్ అనే వ్యక్తి డబ్బులు వసూలు చేశారని ఆయన చుట్టూ ఉండే కొంతమంది అందరూ డబ్బులు వసూలు చేశారని గతంలో కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి కానీ ఈయన డైరెక్ట్గా ఫేస్బుక్ లైవ్ ముందర వచ్చి ఎవరు ఎవరైతే ఎవరైతే డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి రియాజ్ అనే వ్యక్తికి ఇచ్చారో అతనే వచ్చి ఫేస్బుక్ లైవ్లో చెప్పడం జరిగింది సో అది దాని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎదురుగా చెప్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నన్ను నా పార్టీని నా పరువుని అమ్మేశారు మా మార్కెట్లో అని చెప్పేసేసి చాలా కోపంతో ఊగిపోయారని చెప్పేసి చెప్తూ ఆ తర్వాత పది రోజుల తర్వాత ఎవరైతే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారో అతనికే పదోన్నతి కల్పించారు సో అక్కడ వీళ్ళందరూ హర్ట్ అవుతున్నారు అనమాట మనం జనాలకు చెప్పాము అవినీతిని మనం సహించమని ఎవరైతే అవినీతి చేసేవారని చెప్పాము అప్పుడేమో మా ఎదురుగానేమో వాళ్ళ ముందర వాళ్ళ మీద గట్టిగా ఆగ్రహం చూపించి ఆ తర్వాత పది రోజులు తిరగకుండానే వాళ్ళకి పదోన్నతి ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళు దాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు అనమాట అలాగే నాదెండ్ల మనోహర్ కూడా విజయవాడలో ఒక హోటల్లో ఎన్నికల టైంలో అక్కడ ఆ హోటల్లో కూర్చుని డబ్బులు వసూలు చేశారని ఆయనకి అనుచరుడుగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి కూడా అవినీతి పాల్పడ్డారని వాళ్ళ ఆరోపణలు అయితే ఆ లీగల్ వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ మరింత రియాక్ట్ అయ్యి మేము మరిన్ని ఆధారాలతో మా మరింతకు ముందుకు వస్తామని చెప్పేసి రావటం దానికి నాగబాబు గారు ట్వీట్ చేస్తూ ఇలాంటివి మేము సహించమని చెప్పేసేసి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇంకొక వింత సన్నివేశం ఏంటంటే రేపు ఆదివారం రోజున మూడు రాజధానులకి అనుకూలంగా చిరంజీవి గారు ప్రకటన చేశారని చెప్పేసేసి ఆయన ఇంటి ముందు ధర్నా చేయడానికి కొంతమంది వస్తున్నారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారేమో మూడు రాజధానికి అనుకూలమని ప్రకటనిచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారేమో మూడు అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగాలని స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి ఇంటి దగ్గర ధర్నా చేసే వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టాండ్కి అనుకూలంగా ధర్నా చేయడానికి వస్తున్నారు చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ ఏం చేశారంటే మన ఇంటి ముందు ధర్నా చేస్తే ఎవరన్నా వాళ్ళని అడ్డుకోవడానికి మీరందరూ తరలి రావాలని చెప్పేసి కొందరు యువకులకి మెసేజ్లు వాట్సాప్ మెసేజ్లు పంపించారని తెలిసింది సో ఇప్పుడు ఇద్దరు మెగా అభిమానుల మధ్య మళ్ళీ క్లాష్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ నాగబాబు గారు కూడా ట్వీట్ చేస్తూ చిరంజీవి యువత నుంచి ఆ బండ్రెడ్డి చందు అనే అతన్ని సస్పెండ్ చేసామన్నారు ఇక్కడ నాగబాబు గారు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చిరంజీవి గారు మూడు రాజధానులకు మద్దతుగా ఉన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్యాన్స్ ఎటువైపు ఉండాలనేది ఒక గైడెన్స్ లేదు గందరగోళంలో ఉన్నారు కదా దాని తరఫు మరి ఆ రోజున స్పందించని నాగబాబు
చిరంజీవి గారి ఇంటి దగ్గర మూడు రాజధానులకు వ్యతిరేకంగానేమో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ చేయాలి అంటే వ్యతిరేకంగా కొంతమంది అక్కడ ధర్నా చేద్దామని పిలిపించారు మరి ఆ పిలుపుకి పవన్ కళ్యాణ్ అనుకూలం అంటే మూడు రాజధానులు కానీ వ్యతిరేకం కాబట్టి మరి జనసేన ఫ్యాన్స్ వెళ్తారా లేదా అనేది చూడాలి మనం అండ్ వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా కానీ బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ అయితే డెఫినెట్గా వెళ్తారు బాలకృష్ణ ఫ్యాన్ వాళ్ళు అమరావతికి అనుకో రాజధాని కొనసాగాలంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళు వెళ్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంటే ఒక క్లాష్ జరుగుతుంది అదొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఈవెంట్ అన్ఫోల్డ్ అయ్యే అవకాశం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో ఇది జనసేన పార్టీ తీసుకున్నటువంటి స్టాండ్స్ వెనకాల ఇప్పుడు మూడు రాజధానులకు సంబంధించినటువంటి మెగా అభిమానులు నిలకొన్నటువంటి ఒక సందిగ్ధ వాతావరణం మరి ఇది ఏం జరగబోతుంది అని తెలియాలంటే మాత్రం ఈ ఆదివారం వరకు మనం ఆగాల్సిందే థ్యాంక్ సో మచ్ప్లీజ్ విజిట్ స్పోర్ట్ న్యూస్ ఛానల్ వెబ్సైట్